क्या हाल चाल है आप सभी के नाम अक्षा देख रहा हूँ बहुत अमीर चैनल साइको प्रोडजीज और आज की वीडियो इज वन ऑफ द हाईली रिक्वेस्टेड वीडियोस बाय यू ऑल क्योंकि ये है पार्ट हमारा ये सिक्स ऑफ आर साइकोलॉजी करियर काउंसलिंग की जो हम हमारी पूरी प्लेलिस्ट बना रहे हैं अगर आपने अभी तक वो प्ले चेक नहीं करी है तो आप अभी जाके नीचे लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है आपको वहाँ पर मिल जाएगी नाउ आज की जो वीडियो है दैट इज अबाउट द सैलरी भैया सबसे बड़ा रुपया है कि नहीं तो क्या सैलरीज मिल सकती है अगर आप जाते हो साइकोलॉजी की फील्ड के अंदर और मैंने ये जो इनपुट्स हैं दैट्स व्हाट आई गॉट नॉट ओनली माइन ये मेरे सिर्फ अपने नहीं है लेकिन दीज आर फ्रॉम माई थ्री मेंटोर्स सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड ना पहले बता दू आपको बिना किसी देर के की या तो इस वीडियो को पूरा देखो या फिर अभी छोड़ दो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है एक बात समझ लो कि जो भी मैं आपको सैलरीज बताऊंगा दे विल बी पर मंथ यानी अगर मैं बोलूं पचास हजार रुपए तो यानी पचास हजार रुपए पर मंथ ओके इट्स नॉट फॉर ईयर और वीक और डे ऐसा कुछ नहीं है ठीक है पर मंथ सैलरीज हैं अब मैंने टोटल एक दो तीन चार पांच हमने कैटेगरीज रखी हैं अब वॉट आर दो फाइव कैटेगरीज अगर मैं आपसे बात करूं मैंने जो अपने हिसाब से एक है काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट इंडिया में बहुत काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बच्चा बनना चाहता है दूसरा होता है हाईली इन डिमांड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट तीसरा हमने रखा है कि सपोज ये दोनों ही नहीं तो टीचर इन स्कूल अगर आप स्कूल में टीचर बन जाते हो साइकोलॉजी के तो कितना पैसा मिल सकता है उसके बाद अगर आप एक प्रोफेसर बनते हो सपोज आपने अपनी एम कर ली पीएचडी कर ली और उसके बाद आप एक प्रोफेसर लग रहे हो एक असिस्टेंट प्रोफेसर लग रहे हो एक असोसिएट लग रहे हो तो आपको कितनी मिल सकती है एंड एट द एंड ऑफ द डे जो एक फाइनल बची है कि अब जो एक नई चीज है दैट इज इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन आई ओ साइकोलॉजिस्ट ये वालों की भी मैंने आपके लिए पूरी पूरी डिटेल्स बनाई है तो बिना किसी देर के एक एक को स्टडी करते हैं ना पहले जो आते हैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट कौन होता है काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर होते हैं ठीक है जी अलग अलग ये, ये क्या करते हैं जो छोटे लेवल के डिसऑर्डर्स होते हैं उन्हें ठीक करते हैं फॉर एग्जांपल स्ट्रेस एंगजाइटी ये इन सबसे खेलते हैं ज्यादा हाई लेवल पे नहीं जाते ये ये बेसिकली हमें काउंसलिंग देते हैं ऐसी बा, जो बातों से ठीक कर सके बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ ना काउंसलिंग एक अगर मैं बात करूँ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट की तो इनकी मिनिमम मैक्सिमम की रेंज है अब मैं आपको एक पहले ही बता दूं कि ये जो रेंज है दिस इज कि इतने से इतना हो सकता है इससे ऊपर श्योरली जा सकता है नीचे भी जा सकता है बट एक एवरेज बता रहा हूं तो एक एवरेज अगर मैं आपको बताऊं दैट इज थर्टी टू फोर्टी फाइव थाउजेंड होती है एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट की पर मंथ की सैलरी तो अगर आप एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बनते हो तो आप समझ सकते हो कि आप एवरेज तीस से पैंतालीस हजार रुपए पर मंथ की सैलरी पर जा सकते हो विच इज अ गुड वन टू बी ऑनेस्ट ठीक है आपकी इतनी सैलरी आपको मिल सकती है अगेन दिस इज एवरेज सैलरी इसमें ऊपर नीचे दोनों तरफ जा सकता है सो दिस इज नॉट द एग्जैक्ट अमाउंट ओके सो दैट वॉज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सॉरी काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट सेकेंड लेट्स टॉक अबाउट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं इनकी कितनी होती है सो so, यहां पर अगर मैं आपको बताऊं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की अगर हम देखें तो सैलरी गोज फिफ्टी टू सेवेंटी थाउजेंड मोर देन काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट फॉर द फैक्ट कि भैया ज्यादा पढ़ाई भी करी है इनकी ज्यादा डिमांड भी है तो पचास से सत्तर हजार इज द एवरेज वी कैन से द सैलरी विच यू कैन एक्सपेक्ट बाय बिकमिंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पचास से सत्तर हजार इट इज अ गुड मार्जिन आवेवर अगर आपकी रेपुटेशन बढ़ती यू कैन श्योरली गो वे बियॉन्ड दीज नंबर ये तो फिर भी बहुत ही नीचे का नंबर है लेकिन अगर आपकी रेपुटेशन नहीं बनती तो आप इससे नीचे भी रह सकते हो सब हो सकता है थर्ड अब ये थोड़ा है कॉम्प्लिकेटेड टीचर इन अ स्कूल अगर आप साइकोलॉजी के टीचर स्कूल में लगते हो वेल well, स्कूल आप जानते हो इंडिया में बहुत ही ज्यादा वेरिएशन है आप एक गवर्नमेंट स्कूल में लग सकते हो आप एक छोटे प्राइवेट स्कूल में आप एक हाई स्टीम वाले एक प्राइवेट स्कूल में लगते हो सब में अलग अलग है तो अगर मैं इसकी बात करूँ अराउंड अराउंड मिनिमम अगर मैं मानू तो फाइव पर मंथ जो कि आज के देश में इंडिया में मिलती है टीचरों को सैलरी आज भी तो जो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं रिस्पेक्ट दिम वो इतनी कम सैलरी के लिए भी आपके लिए जान न्यछावर करते हैं सो फाइव टू फिफ्टी थाउजेंड इट्स अ ब्रॉड मार्जिन इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आप कहाँ लगते हो आपको कितना एक्सपीरियंस होता है तो फाइव टू फिफ्टी थाउजेंड इज द होल रेंज इफ यू बिकम अ टीचर इन अ स्कूल तो पांच हजार से पचास हजार रुपए पर महीना या पर मंथ तो ये था टीचर इन स्कूल नाउ लेट्स टॉक अबाउट इफ यू बिकम अ प्रोफेसर प्रोफेसर कब बनते हैं जब आप अपनी मास्टर्स कर लेते हो यू आर रनिंग योर पीएचडी तो आप एसोसिएट प्रोफेसर बन जाते हो है कि नहीं तो जब आप ये बन रहे हो जब आप एक पीएचडी स्कॉलर हो और अगर आपने सपोज एक एसोसिएट प्रोफेसर सॉरी असिस्टेंट प्रोफेसर में क्योंकि असोसिएट उसके बाद बनते हैं तो अगर आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर
आपकी सैलरी हो सकती है इट ऑल डिपेंड्स आप कौन सी पोस्ट पे हो अगर आप सबसे नीचे होता है असिस्टेंट फिर एसोसिएट प्रोफेसर और सबसे ऊपर होते हैं प्रोफेसर तो आप किस लेवल पे हो वो मैटर करता है को कितने बड़े कॉलेज में हो वो मैटर करता है ज्यादातर देखा जाता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैव बेटर सैलरी दैन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज तो ये एक चीज देखी गई है ठीक है सो अराउंड फोर्टी फाइव थाउजेंड टू वन पॉइंट फाइव लाख इतनी सैलरी यू कैन एक्सपेक्ट बाय बिकमिंग अ प्रोफेसर इन अ यूनिवर्सिटी अब आते हैं एक फाइव यानी आखिरी वन एंड इट्स अबाउट इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट ऐसे साइकोलॉजिस्ट जो एम एन सी में लगते हैं जो ऑफिस में रखे जाते हैं जो एम्प्लॉयज का मनोबल बढ़ाते हैं उनका स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं एंग्जाइटी रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं ये उनकी पीयर परफॉर्मेंस बढ़वाने की हेल्प करते हैं ये क्योंकि आजकल एम एन सी इंडिया में कल्चर बढ़ रहा है तो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट आर रैपिडली इंक्रीजिंग इनकी अगर हम सैलरी की बात करें तो इट इज अ लेस छोटा मार्जिन बट इट्स अगेन एन एवरेज सैलरी एवरेज सैलरी ऑफ फिफ्टी टू सिक्सटी थाउजेंड हाउ एवर इससे नीचे भी होती है इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कितनी बड़ी एम में लगते हो छोटे में हो तो पंद्रह बीस तीस पे भी आप अटक सकते हो तो अगर मैं आपको एक मोटा मोटा बताऊं फिफ्टीन टू सिक्सटी थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड टू सिक्सटीन थाउजेंड यू कैन एक्सपेक्ट इफ यू बिकम एन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट तो ये है ओवरऑल ये मैंने आपको एक इस तरफ टेबल दे रखी है अच्छा से आप इसको एनालाइज कर सकते हो और ये थी आज की हमारी पूरी वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन डू शेयर दिस वीडियो और हाँ हम कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ का बैच चल रहा है हमारा साइकोलॉजी का तो अगर आप कोई भी आपके आसपास क्लास ट्वेल्थ का साइकोलॉजी का बच्चा है और उन्हें कोई भी डिफिकल्टी आ रही है तो दे कैन ज्वाइन माई ओन प्राइवेट साइकोपोलॉजी क्लासेस जो हमारी एक अलग ऐप पर होती है एंड दे केन ग्रेट बेनिफिट ले सकते हैं ऑल्सो अगर उनको ये भी दिक्कत हो रही है तो स्टिल सिंस टर्म वन आर कमिंग वी आर नाउ स्टार्टिंग अ वेरी अमेजिंग सीरीज ऑफ वन शॉर्ट लेक्चर्स अभी हम करेंगे टर्म वन से पहले चैप्टर नंबर वन टू थ्री तो इनकी एवरी नियरली एवरी संडे हम कोशिश करेंगे कि आपको ये वन शॉर्ट में पूरा पूरा चैप्टर पढ़ा सके तो यहां तक की आज हमारी वीडियो थी अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हिट दैट लाइक बटन डू शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन मैं हूं अक्षत शर्मा जय हिंद जय भारत